Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We reached to the third example With the fluoride equipment of Orifice So The example is There is an oil of uh, with density 860 kg per meter cube Flows up a vertical pipe section Of diameter 225 mm A manometer filled with fluid of density 1075 kg per meter cube is used to measure the pressure drop across an orifice plate with a throat diameter of 75 mm. Determine the flow rate of oil if the deflection of the manometer fluid is 0.5 meter. Assume a discharge coefficient of 0.659. So in here, what is the difference between the when we are when we are deriving the equation from the orifice in the previous slide? The Orifice itself is, is not a horizontal orifice, but it is a vertical orifice, and the flow rate is from the bottom to the top. So let's write down all uh, every variable that you know the oil of uh, density. So the fluid inside the orifice is an oil. So the row of oil is uh, 860 kilogram per meter cube and the diameter of the pipe the diameter of the pipe which is uh, d1 is equals to 225 millimeter or 0.225 meter while the manometer itself is filled with a fluid with density uh, in here we have a row of the manometer the fluid have a, has a density of 1,075 kg per meter cube and the orifice plate itself, yeah, this one, yeah, the diameter of orifice, um, diameter of orifice is only 75 uh, mm and the deflection of oil uh, I don't know the deflection of uh, manometer fluid inside this uh, manometer and the edge is 0.5 meter and the distance coefficient of the orifice or known as a CO is 0.659 so actually one thing that you need to know is um, The velocity or the flow rate uh, of a fluid inside a pipe is independent of the orientation of the pipe. So either the orientation is horizontal or vertical. So it should be, uh, it can be neglected. So that the equation for V1 or V inside the uh, orifice, you can just write down the equation uh, like previous equation that we already derived when the velocity average velocity uh, of uh, fluid inside the pipe is uh, co times with the square of two rho m minus rho times uh, gh divided by rho a1 over e2 square I don't know, not not at two, but a of the orifice, yeah, o orifice minus uh, one. So based on this equation, then you can also you can get the value of uh, v one. You just uh, put everything that in here to this equation, yeah, the. Rho of the manometer is uh, 1075, rho of the fluid is using this uh, rho oil, G is 9.8 uh, uh, meter per square as uh, meter per second square, the H itself is this one 0 0.5, A1 you already know that A1 is you can get it from this information, A is uh, P over 4 D square, yeah. Okay, by using that equation, A0 also is available from here, P over 4, T0 square, mm. 
and then uh, at the end you will get the value of v is 0 0.5 to 3 meter per second and then if you already found the average velocity of the fluid then you can finally count the flow rate of the fluid by using this equation the coefficient discharge of the orifice times the surface area and also the average velocity 0 0.659 and then the a1 itself is p over 4 0 0.0 25 square times 0.523 and then you will get 0.014 meter cube per second okay that's all so you don't have to be worried about the orientation of the pipe either horizontal or vertical the equation is still the same or you can try to prove it by deriving the equation by yourself okay jadi untuk soal yang orifice ini diketahui ya persoalannya di mana ada sebuah minyak yang mengalir dari bawah ke atas melalui orifice di mana berat jenis minyaknya adalah 860 kg per meter kubik kemudian hmm, diameter dari pipanya 225 mm sedangkan untuk manometernya sendiri diisi oleh fluida yang memiliki densitas 1075 kg per meter kubik dan diameter dari throatnya ya diameter dari throatnya ini leher dari orifice itu diketahui 75 mm saudara diminta untuk uh, menghitung um, flora dari minyaknya kalau ternyata hasil pengukuran orifice nya menunjukkan perbedaan ketinggian di sini itu adalah 0,5 meter kemudian diketahui untuk koefisien discharge dari orifice nya adalah 0,659 ini ya Nah, ini tinggal dituliskan aja semuanya yang diketahui di sini. Tuliskan semua, mulai dari raw oilnya, kemudian diameter pipa, diameter dari uh, throat dari orifice, ya. Ini diameter pipa, diameter throat orifice, kemudian row bahan yang di dalam uh, row fluid di dalam manometer, beda ketinggian dan koefisien discharge-nya. Kalau untuk rumusnya sendiri, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti pada saat kemarin di dapatkan dari menurunkan persamaan karena orientasi pipanya walaupun horizontal ataupun vertikal maka saudara mendapatkan rumus yang sama untuk mendapatkan nilai dari V1 ataupun dari flow rate <tuh> silahkan dibuktikan apakah sama atau tidak ya kalau mau di uh, sama atau tidak bisa di bisa diturunkan setiap persamaannya lalu kemudian ini cukup setelah, setelah diteruskan persamaannya tinggal dimasuk-masukkan saja semua yang diketahui rho m nya ada rho nya ada g nya ada hanya ada a 1 a 0 didapatkan dari menghitung luas ini ya menghitung luas dari pipa dan orifice untuk luas dari pipa ya tinggal di, e, dikalikan dengan diameter pipanya yang orifice dikalikan dengan diameter orifice nya kemudian nanti hasilnya akan didapatkan e, seperti ini untuk v 1 rata-ratanya 0,523 meter per second kalau sudah dapat nilai dari kecepatan rata-ratanya tinggal dimasukkan ke persamaan flow rate. Ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan flow rate. Jangan lupa dikalikan dengan koefisien discharge dari orifice sehingga didapatkan kecepatan aktualnya atau kecepatan yang sesungguhnya. Setelah dikalikan baru dapatkan kinya adalah 0,014 meter kubik per second. Oke, ini adalah contoh untuk yang orifice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.